বাঙালির মাথা বেশি খেলে বাঙালির ট্যালেন্ট অনেক বেশি এবং আমরা সব সময় গোয়েন্দা গল্প দেখতে বসে আগে চেষ্টা করি গোয়েন্দার আগে যাতে আমরা অপরাধীকে ধরে ফেলতে মানে পাঁচজন সবল একসঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছেন ইন্ডাস্ট্রিতে এটা হয়নি এখন একজনই ঘুরে বেড়াচ্ছে জিমের নাম শুনলে আমার মাথা জিম জিম করে প্রথমত আজকের দিনটা ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ একটা দিন রবীন্দ্র জয়ন্তীর দিনে তোমার সঙ্গে দেখা প্রথমে কি একটু রবীন্দ্র সঙ্গীত এবং আমার তো মনে হয় যেটা আমি সবসময় বলি যে শাশ্বত দাকে চরিত্র দেওয়ার শুধু অপেক্ষা চরিত্রটার মধ্যে এমনই ভাবে মানে শিল্পী মন ঢুকে পড়ে যে সেই চরিত্রটা সাহিত্যের থেকেও বেশি জীবন্ত হয়ে ওঠে সেটা সবরের ক্ষেত্রে হয়েছে তো এটা নিয়ে যদি কিছু বল মানে কি এমন ম্যাজিক থাকে যেটাতে সবরের ক্ষেত্রে হয়েছে তার কারণ সবরের গল্পগুলো তেমন পপুলার মানুষের কাছে ছিল না যেটা ফেলুদা যেটা যেমন বোমকেশ তো কাজে সেখানে অভিনয় করাটা অনেক বেশি টাফ কারণ মানুষ বই পড়ে একটা ধারণা তৈরি করে নেন আগে থাকতে ক্যারেক্টারটার সম্বন্ধে কিন্তু সবরে যেহেতু সিনেমাটা অনেক বেশি পপুলার হয়েছে তারপরে আবার বই পাবলিশ হয়েছে তো কাজে সেখানে একটা সুবিধে ছিল ডেফিনেটলি যে আমি প্রথমবার যেটা করব সেটাই মানুষ প্রথমবার দেখবে কোনো ধারণা নেই একদম সাদা ক্যানভাসে প্রথম রং দেওয়ার মতো তো কাজে একটু ততটা ডিফিকাল্ট ছিল না যে যতটা ডিফিকাল্ট ফেলুদা বা বোমকে সরতে গেলে অ্যাক্টারদের ফেস করতে হয় তো সেইটা একটা সুবিধে ছিল তারপরে শীর্ষেন্দ্রবাবু বলে দিয়েছিলেন যে আমার সবর পাথর জীবনে তার আর কিচ্ছু নেই না নেশা না মহিলা হাসিও নেই ওর জীবনে তো কাজেই সেইটা আমার পক্ষে খুব ডিফিকাল্ট হয়ে দাঁড়িয়েছিল কেন আমি মানে আমার জীবনটা মানে আমি কখনো হাসছি না এটা হয়নি জীবনে তো কাজে সেদিক থেকে খুব ডিফিকাল্ট ছিল সেটা তাতে কিন্তু শুধু সবর এসেছে নয় ফেলুদাও এসেছে বোমকেশও আসছে নতুন নতুন ভাবে বোমকেশ বোমকেশ তো এখন অনেক বোমকেশের চেহারা একেবারে বহুমাত্রিক হয়ে গেছে এখন তো এই সবর সেটা ফেলুদার ক্ষেত্রেও হয়েছে কারণ আমাদের প্রত্যেকের মধ্যেই একজন করে গোয়েন্দা আছে যে আমরা সবসময় কারণ খুঁজি কোন না কোন যে কেন বললো এই কথাটা নিশ্চয়ই তার পিছনে কোনো কারণ আছে হ্যাঁ তো সোজা সাপটা মেনে নেওয়াটা আমাদের ধাতে নেই মানুষের বাঙালির বিশেষ করে না না সে বাঙালির মাথা বেশি খেলে বাঙালির ট্যালেন্ট অনেক বেশি এবং আমরা সব সময় গোয়েন্দা গল্প দেখতে বসে আগে চেষ্টা করি গোয়েন্দার আগে যাতে আমরা অপরাধীকে ধরে ফেলতে পারি করি না আলোচনা করি আমার মনে হচ্ছে এই লোকটাই বন্ধ করে তো সেইটা যখন একজন মানুষের ভেতরে থাকে তখন গোয়েন্দা গল্প সেটা যদি ভালো করে তৈরি করা যায় কোনো মার নেই এটা একটা দারুণ কথা বললে যে মানে প্রযোজকরা এতে খুশি হয়ে যাবে যে গোয়েন্দা গল্প যে সত্যি সত্যি একটা মানে কয়েক ধাপ এগিয়ে রাখবে মানে বাজার দরের ক্ষেত্রে 
সেটা প্রযোজকরা বেশ বুঝে গেছে সেই জন্য সবরের জন্য প্রযোজকদের অভাব হচ্ছে না না সেটা তো হচ্ছেই না কারণ প্রথম ছবিটাই একশো দিন পার করেছিল তো সেটা খুব কম ছবি করে স্পেশালি বাংলায় তো সেইটা একটা কিন্তু ছবিটা তৈরি করতে হবে ভালো করে সেটা তো ডেফিনেটলি নইলে অনেক গল্প গোয়েন্দা গল্প আমি দেখে যেটা মানে খুব জলো হয়ে দাঁড়িয়েছে মানে লোকে নেয়নি সেরকম তো হয়েছে হয়নি যে তা নয় তো কাজেই সবর সেদিক থেকে অনেক বেশি নিশ্চিন্ত আমার মনে হয় সবরের সঙ্গে যুক্ত মানুষজন এবং দর্শকও সবরকে খুব পছন্দ করেন করেছে না এতদিন ধরে তো সেইটা তো একটা আসার কথা আচ্ছা কিন্তু শাশ্বত মানে শাশ্বত অ্যাজ এন অ্যাক্টার সবরও করছেন অন্য চরিত্র সব মিলিয়ে এবং বঙ্কেশের অজিত শাশ্বত তো তোমার কি নিজের কখনো মনে হয়েছে যে চরিত্র যাতে তোমার থেকে মানে শাশ্বতর থেকে বেশি এগিয়ে না যায় সেটা কি সবরের ক্ষেত্রেও তুমি বললে মানে চরিত্র তুমি কখনো বব বিশ্বাস হিসেবে সবার মুখে মুখে পরিচিত হতে চাওনি বা অজিত হিসেবেও নয় বা সবর হিসেবেও তো তুমি সেইভাবে চাও না না আমি আমার সব থেকে ভালো লাগে একটা জিনিস যে আমার চরিত্রগুলো খুব পপুলার হয় মানে অন্য ধরনের সেটা থেকে মানে মানে চরিত্র তো আমি নই কোন চরিত্রই আমি নই তো কাজ নতুন নতুন চরিত্র করাটাই আমার কাজ করতে ভালো লাগে আর সেখানে যখন সাকসেস আসে তখন তো আরো ভালো লাগে তো সকলের ক্ষেত্রে সাকসেস এসেছে বলেই আমরা এত কথা বলছি না হলে কিন্তু এত কথা উঠতই না চার নম্বর ছবিটাও হতো না কিন্তু হ্যাঁ মানে বিভিন্ন চরিত্র সৃষ্টি করে একটা আলাদা আনন্দ আছে আমি যদি সব চরিত্রই নিজের মতো করি তাহলে তো মুশকিল তাহলে তো মানে কিছুদিন বাদে এক ঘেয়ে হয়ে যাবো এই সবর চার নম্বর ছবিও ডিরেক্টর একজনই অরিন্দম সে তো অরিন্দম সে কি এই মুহূর্তে শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়কেই মোস্ট ডিপেন্ডেবল এই আখ্যাটা দিতে প্রস্তুত না এই সবরের ক্ষেত্রে বলতে পারি সবরের ক্ষেত্রেও বরাবরই চেয়েছিল আমাকে নিয়ে করতে মানে সেটা তার জন্য তাকে অনেক কাঠখড়ও পোড়াতে হয়েছে তো অনেকেই রাজি ছিলেন না কিন্তু না না সেটা নিয়ে আমি কোনো মুখ খুলতে চাই না শুধুর মধ্যে বিতর্ক সৃষ্টি করা আমার কাজ নয় কিন্তু এটা ঘটনা অরিন্দম আমাকে নিয়ে করবে বলে অনেক কাঠখড় পুড়িয়েছে তো সেদিক থেকে আমি অরিন্দম শীলের কাছে কৃতজ্ঞ যে এরম একটা চরিত্র আমার কাছে এসছে যেটা এখনো ঘেঁটে যায়নি মানে পাঁচজনে মিলে করেন মানে পাঁচজন সবর একসঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছে ইন্ডাস্ট্রিতে এটা হয়নি এখন একজনই ঘুরে বেড়াচ্ছে ভবিষ্যতে কি হবে দেখা যাবে হ্যাঁ সেটা ভবিষ্যতে কি হবে দেখা যাবে কিন্তু এখন অব্দি সবর ব্র্যান্ডটা সঙ্গে আমাদের দুজনেরই নাম যুক্ত এবং শুভ্রজিৎ ডেফিনেটলি সবরের সঙ্গে নন্দন কেমিস্ট্রি বলা যাবে না এটাতেও না মানে সব গোয়েন্দাদেরই একটা সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন মাথার দরকার হয় যাতে খুব সাধারণ মানুষের যে আইকিউ লেভেল তার সঙ্গে একটা সবরের একটা নন্দর সঙ্গে অনেকে এগোয় মানে নন্দর মতোই সহজ সরল মানুষও আছেন তো তাদের জন্য তাদেরকে সিচুয়েশন এক্সপ্লেন করার জন্য নন্দর মতো ক্যারেক্টার দরকার যে নন্দ কথা শুনে এগোবে বা বুঝবে কি হচ্ছে তাহলে তো সবাই সবর হয়ে যেত ওই জন্য সবর আর নন্দ এই দুটো চরিত্র যে আমরা মানে নন্দর মতো বুঝতে চাইবো যে সবর কি করছে কেন এটা করলো ঠিক যেমন নন্দ বোঝার চেষ্টা করে কিন্তু সবসময় বুঝে উঠতে পারে না সেইটা নিয়ে খুব সুন্দর আমাদের মধ্যে কেমিস্ট্রি তো সেইটা এই ছবিতে আরো ভালো করে দেখা যাবে এই এই অবসরে আমি আরেকটা জিনিস জিজ্ঞাসা করবো যে এই পার্টিকুলার এই ছবিতে অনেক অ্যাকশন সিকোয়েন্সেস আছে নাকি লালবাজারের গোয়েন্দা বা লালবাজারের ডিটেকটিভ সে চাকরি রত তার অ্যাকশন কিরকম হবে সেটার জন্য কি তুমি একদম যারা যারা সরাসরি মানে পুলিশ করে অ্যাকশন দেখো অ্যাকশন খুবই রিয়ালিস্টিক হতে হয় মানে ওরম ভাবে তো হবে না যে মানে একতলা থেকে দোতলায় লাফিয়ে পড়লো ওরম নয় একদম অন গ্রাউন্ড লেভেলে পাঁচ পাঁচ ছজন মিলে ঘিরে ধরেছে তখন সে ওখানে মেরে বেরোচ্ছে মান থেকে তো সেইটা একটাই সিকোয়েন্স আছে যেটা নতুন সবরের ক্ষেত্রে সবর আগে খুব দৌড়তো 
এবারে অরিন্দম বুঝেছে আমার পক্ষে আর দৌড়ানো সম্ভব নয় বোধ হয় তো আমি একটা ফাইট সিকোয়েন্স দিয়েছি আমি তো মনে করি না তোমাকে দৌড়ানো সম্ভব না চিরো যুবক চিরো কুমার তো সেটা ফাইট সিকোয়েন্সটা নতুন এবং সেটা डेफिनेटলি আমাদের অ্যাকশন ডিরেক্টর যিনি ছিলেন তিনি দেখিয়েছেন করার চেষ্টা করছি আশা করি ঠিকঠাক লাগবে আচ্ছা এটার জন্য কি একটু ওয়ার্কশপ প্রস্তুতি বা ব্যাক রিহার্সালস রিহার্সালস তো डेफिनेटলি একটু স্টেজিং ফেজি করতে কখন নইলে কি হয় একদমই যদি কোনো চোট লেগে যায় না সেটা একটা লং লাস্টিং এফেক্ট হয়ে যায় এইসব ক্ষেত্রে তো কাজে একটু তো দরকার সেটা আমরা রিহার্স করে করে স্ট্রেচিং ফিটিং করে করেছি মানে তুমি জিমের টাইমটা বাড়িয়েছো না জিমে নাম শুনলে আমার মাথা জিম জিম করে তো কাজে জিমে আমি কোনোদিন যাইনি আর অবধি কোনোদিন যাব বলে মনে হয় না একটু খাওয়া দাওয়া কমাই হাঁটা চলাচল ভালো আমি করি আর কি আচ্ছা এই চরিত্রের কথা হচ্ছিল যে চরিত্রের ভেতরে ঢুকে যাওয়া এবং তাকে প্রাণবন্ত করা ইদানিং উত্তম উত্তম কুমারের চরিত্র তোমাকে দেওয়া হয়েছে এবং সেটা যথেষ্ট দায়িত্বের ব্যাপার এবং যথেষ্ট ভয়েরও তো যখন এলো এবং তোমার যে চিন্তা ভাবনা তাতে কি করে মেলালে যে উত্তম জেঠুর মতো করে তোমাকে করতে হবে প্রথম যেটা বলেছিলাম যখন আমার কাছে অফারটা আসে তখন আমি বলেছেন তুমি পাগল কি কেন করতে চাইছ কারণ আমি জানি দর্শকরাও জানেন কারোর পক্ষে উত্তম কুমার হয়ে ওঠাটা সম্ভব নয় আমি কেন আমার বাবার পক্ষে সম্ভব ছিল না তো কাজী তারপর দেখলাম ওর মধ্যে একটা অদ্ভুত প্যাশন আছে এবং কিছু ঘটনা বাড়ির লোকের সঙ্গে আলোচনা করে কথাবার্তা করে যে কারণে আমার নামটা দিয়েছি অচেনা উত্তম এমন এমন ঘটনা শোনালো আর আমি যা থাকে কপালে আমিও জানি আমি উত্তম কুমার কোনোদিন হতে পারবো না দর্শকও জানেন কারোর পক্ষে উত্তম কুমার হওয়া সম্ভব নয় তাহলে কি করতে হবে ঘটনাগুলোকে আনতে হবে সামনে মানে খুব নস্টালজিক হয়ে যাবে মানে এমন এমন কিছু সিনস আছে যেমন লাস্ট যে শটটা উনি দিয়েছেন সেই সিনটা পর্যন্ত সেই শটটা আমাকে এনাক্ট করতে হয়েছে ওখানে এবং তারপরে তার শারীরিক অবস্থা তার আগে তার শারীরিক মেন্টাল অবস্থা এগুলো এত ইন্টারেস্টিং ভাবে এলো না আমি মনে করা উচিত এগুলো মানুষের জানা উচিত যে ব্যাকগ্রাউন্ডে কি হয়েছিল তো কাজেই করেছি এবং আমার মতো করেই করেছি এবং কিছু কিছু জায়গায় উত্তম জেটুর কথাবার্তা বলার ধরন কিছুটা হলেও রাখতে হয়েছে কারণ সেই মানুষটাকে তো একদম অন্যরকমভাবে পড়ছে করা যায় না তার মতো হতে পারবো না কিন্তু কিছুটা তো হতে হবে তাহলে মানুষ কেন আসবেন দেখতে চেষ্টা করেছি তারপর আমি গালাগাল খেতেও প্রস্তুত আছি না না শাশ্বত দা অত্যন্ত বিনয়ী বলে এই কথাটা বললেন কিন্তু না উত্তম কুমার একটা আলাদা আবেগ শুধু আবেগ নয় উনি যে শুধু হিরো নন উনি উনি একটা আলাদা কারিশমা যেটা আজ অব্দি বাংলা হিন্দি মিলিয়ে কারোর পক্ষে হওয়া সম্ভব ছোট থেকে দেখিয়েছি বাড়িতে সিনেমা বাংলার পুরোনো ছবি যে কোন মানে কোন ফ্যামিলি থেকে আসছি এবং কারা কারা ছিলেন সেই আমি যে জগতে আজকে বিচরণ করছি আমার মেয়ের জানা উচিত কারা কারা ছিলেন সেখানে কিছু করতে গেলে একটু মন দিয়ে করা উচিত কারণ এরা ছিলেন আমাদের মাথার উপর তো সেইটা খুব জরুরি এবং এই ছবিটা যেটা আসবে আমার আমার এখনকার হয়তো আমার কিছু ইয়াং ফ্যান্স আছে যারা হয়তো উত্তম করে ছবি দেখেননি তারা জানতে পারবেন মানুষের সম্বন্ধে আরো সবাই জানে কি উত্তম কুমার কারণ ঠাকুমা থেকে আরম্ভ করে মা থেকে আরম্ভ করে মেয়ে থেকে আরম্ভ করে সবাই গল্প করে উত্তম কুমার নিয়ে ভাবে একসঙ্গে তিন জেনারেশন ভাবে উত্তম কুমারের কথা তো কাজী কিন্তু এই ছবিটা আবারটা খুব জরুরি ছিল বলে আমার মনে হয় স্ক্রিপ্টটা পড়ার পরে মনে হয়েছে যে এমন এমন অনেক অজানা জিনিস 
উত্তম কুমার সোম তো অনেক গল্প বাজারে চালু আছে কিন্তু এমন এমন অজানা জিনিস যে এই যেদিন লাস্ট উনি শুটিংটা করতে গিয়েছিলেন সেদিন কিভাবে ঘুম থেকে উঠেছিলেন কি হয়েছিল এগুলো কিন্তু সব ওনার ফ্যামিলির মানুষদের সঙ্গে আলোচনা করে এবং শিবাশিসদার পুরো রিসার্চটা শিবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তার সঙ্গে অতন সেও আরেক পাগল উত্তম ফ্যান আমার মতো সবাই মিলে একটা চেষ্টা করেছি এবং তাতে আমি যতদূর ডাবিং করতে গিয়ে দেখেছি আমার খারাপ লাগেনি আমরা অপেক্ষা করে থাকবো শহরের জন্য উত্তম কুমারের জন্য আরো শাশ্বত দা যা যা ছবির পরপর যে লাইন আপ সেটার জন্য আমরা সত্যি সত্যি অপেক্ষা করে থাকবো শেষ করার আগে আমি আরো জানতে চাই যে তোমার বম্বেতে আরো কাজ বাড়ছে নতুন কাজগুলোর কথা যদি আমাদেরকে জানাও হয়ে আছে মোটামুটি তিনটে ছবি একটা হচ্ছে রিলিজ করবো হয়তো এই মাসে কি সামনের মাসে সেটা হচ্ছে ঢাকার রজনীশ ঘাই ডিরেক্টর কাঙ্গানা আছেন দিব্যা দত্তা আছেন অর্জুন রামপাল আছেন দারুণ চরিত্র সবকটা সেইটা রিলিজ করবে আরেকটা ছবি তৈরি হয়ে আছে রাজকুমার সন্তোষীজির ব্যাড বয় তাতে মিঠুন দার ছোট ছেলে নামাসি হিরো কি ভালো অভিনয় করেছে এবং কি সুন্দর নাচে ছেলেটা এবং হিরোইন আমিন কুরেশি নতুন এটা না পুরো একদম পুরোনো দিনে ঋষিকেশ মুখার্জি ছবির ফ্লেভার একদম মজার ক্যারেক্টার মানে রাজ্যি আমাকে এমন একটা কথা বলেছেন সেটা আমি এখন সকলের সঙ্গে বলতে পারছি না সেটা যদি হয় নাথিং লাইক ইট মানে আমার ক্যারেক্টারটা একদম ঠিক সেই সময় কমেডি ছবিতে উৎপল দত্ত যেরকম একটা জায়গা তৈরি হয়েছিল ওই রকম একটা ক্যারেক্টার সেটা আশা করি ঠিক করে করতে পেরেছি রাজ্যির কাছ থেকে সেই জন্য কমপ্লিমেন্টও পেয়েছি তো সেইটা ওয়েট করে আছি আর একটা একদমই ভিন্ন ধর্মী ছবি সেটা হচ্ছে যে একদম থ্রিলার বছর এবং তাতে কি বলবো দুটো জন্ম নিয়েও একটা খেলা আছে সেটা হচ্ছে অনুরাগ কাশ্যপের দোবারা তাতে তাপসি পান্ডু আছেন তো এইগুলো হয়ে আছে এখন কারেন্টলি কাজ করছি নাইট ম্যানেজার বলে একটা সিরিজ হয়েছিল ইংরেজিতে তার হিন্দি হচ্ছে দ্য ক্যাপ্টেন বলে তাতে আমার সঙ্গে আছেন অনিল স্যার অনিল কাপুর আদিত্য রায় কাপুর সবিতা ধুলিপালা রুকসার রবি ভ্যাল ভ্যাল অনেকে আবার সেই বুগুবির পরে দেখা যাবে দারুণ সব ইন্টারেস্টিং খুব ইন্টারেস্টিং এবং বিভিন্ন সুন্দর সুন্দর জায়গা আমরা শ্যুট করেছি শ্রীলঙ্কায় প্রায় বাইশ দিন ছিলাম কি সুন্দর জায়গা শিমলা মানালি রাজস্থান থেকে এলাম এই কদিন আগে আর বম্বেতে দুদিনের কাজ বাকি আছে আছে খুব ভালো লাগছে এইভাবে যে আমরা এই এই মানে হয়তো আমার জানি না যখন কাজ শুরু করেছিল একদম শুরুর দিকে সেই সময় সুযোগটা অন্য রকম ছিল আর এখন সুযোগটা এত বেশি প্রসারিত এবং গ্লোবাল হয়ে যাওয়ার জন্য ওটিটি প্ল্যাটফর্মের এতে গ্লোবাল হয়ে যাওয়ার জন্য বিভিন্ন ধরনের অ্যাক্টার বিভিন্ন ভাষাভাষী ছবিতে কাজ পাচ্ছেন এটা একটা খুব বড় মানে আমি তো জীবনে হিন্দি ছবিতে চান্স পাবো মানে আমি যাদের দেখে বড় হয়েছি তাদের সঙ্গে কাজ করব আমি সেটা কোনোদিন ভাবি বাংলাতেই ভাবিনি যে আমি কোনোদিন রবি ঘোষের সঙ্গে কাজ করব সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে কাজ করব হ্যাঁ সেগুলো হয়ে গেছে এখন হিন্দিতে বেশ অনেকের সঙ্গেই কাজ হলো এবং মনে করো অনেকের সঙ্গে কাজ হয়ে গেল সেটা মানে আমি কোনোদিন এক্সপেক্ট করি থ্যাংক ইউ সো মাচ এতটা সময় দেওয়ার জন্য আর শর্মিলা শো হাউসের সব দর্শকের জন্য যদি কোনো একটা মেসেজ দাও কি আর মেসেজ দেব যেরকম আমরা সবাই আছি আপনারাও থাকুন শর্মিলা শো হাউসের সঙ্গে Hey guys this is Shormila Maithi from Shormila Show House and please subscribe to our channel and don't forget to push the bell button also subscribe to our lifestyle review Delhi at travel channel in YouTube This is Shormila Maithi from Shormila Show House and please like my page and don't forget to push the bell button. In order to get more videos on regular basis, please make this page favorites in our news feed. Thank you.